আচ্ছা দেখেন আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে অবজেক্ট রিমুভ তো অবজেক্ট রিমুভ আমরা যেটা করি আমরা যে কোনো একটা স্পেসিফিক অবজেক্ট কে রিমুভ করব হইতে পারে আপনার কারো হাত হইতে পারে আপনার পাশে কেউ দাঁড়ায় আছে এমন হইতে পারে যে কোনো স্পেসিফিক অবজেক্ট কে রিমুভ করব এই জন্য ধরে না আমরা ফার্স্ট এর ইমেজ সার্চ করি সিবিচ এখন সিবিচে দেখেন অনেক অবজেক্ট কিন্তু আছে তাই না যেমন আপনি জানেন এখান থেকে যে পাতাগুলো ডিলিট করে দিতে অথবা আপনি যাচ্ছেন হচ্ছে নাইকেল গাছ ডিলিট করে দিবেন এরকম নানান রকম ইয়ে থাকে এখন আপনি কোনটা করবেন আপনার উপর ডিপেন্ড করতে আমরা দেখি এখান থেকে কোনটা করা যায় আমরা একটু হাই কোয়ালিটি ইমেজ নেই এই জন্য আমরা যাবো হচ্ছে অল অল থেকে আমরা এই যে এদিকে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে আনস্প্লাশ পেক্সেল এগুলোতে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে দেয় ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা লিখবো উপরে আবার সিবিজ ইমেজ ফ্রি ডাউনলোড করুন অনেক সময় আপনি না লিখলে কিন্তু আপনার যেগুলো হচ্ছে স্টক ইমেজ টাকা দেয় কিন্তু ওই ওয়েবসাইটে চলে আসবে সামনের দিকে এই জন্য আমরা এখানে ফ্রি ডাউনলোড লিখলে আপনার প্রথম দিকে আসবে হচ্ছে যেগুলো ফ্রিতে দেয় সেগুলো ধরেন এটা ঘরটা আপনি ডিলিট করে দিবেন তারপর এটা কমনলি প্রায় অনেক বেছে দেখানো হয় যে এটাকে আপনি ডিমু করতেছেন তো এটা বাদ দেয় এটাও ধরেন এটা অনেক এটা আনলক করতে হবে না এটার মধ্যে ওয়াটার মার্ক আছে আমরা যদি চাই ওয়াটার মার্ক গুলাকে রিমুভ করতে পারি সেম প্রসেসে কিন্তু আমাদের অনেক সময় লাগবে ঠিক আছে লোড হইতে দিন পার হয়ে যাবে যেটা আছে ওইটা থেকে স্টার্ট করি আমাদের কাছে একটা ডাউনলোড করলাম আর আগের যে একটা থাকার কথা এটা দিয়ে হইতে পারে
ধরুন এটা এখন আমরা ফাইল থেকে যাব ওপেনে ওপেনে যাওয়ার পরে আমরা যে ইমেজটা ওপেন করতে চাই বা যেটা নিয়ে কাজ করতে চাই সেটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে ওপেন ওপেন দিলে এখন এখান থেকে আপনি ফার্স্টে চুজ করেন যে আপনি কোন অবজেক্টটাকে ডিলিট করতে চান এখন কিছু আছে সহজে ডিলিট করা পসিবল কিছু আছে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে যেমন আপনি যদি এটাকে ডিলিট করতে চান ঝামেলা হবে এটাকে ডিলিট করতে হলে আপনার শুধুমাত্র একটা প্রসেস না বেশ কয়েকটা প্রসেস ইউজ করতে হবে কারণ আপনি এক প্রসেসে করতে গেলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে সেটাকে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে কেন এমন হবে রিজন হচ্ছে এটার আশেপাশে একদম লাগানো আর একটা অবজেক্ট আছে এটার আশেপাশে কিন্তু মানে ধরেন লাগানো কোনো অবজেক্ট নেই ঠিক আছে সমুদ্র আছে আকাশ আছে এগুলোকে আলাদা করা পসিবল কিন্তু এই দুটা আলাদা করতে হলে সমস্যা হবে তারপরে হ্যাঁ এগুলোকে করা যাবে অল্প অল্প করে করতে হবে করা যাবে না এমন একটু সময় নিয়ে করতে হবে যেমন ধরেন এটা এই অবজেক্টটা আমি সিলেক্ট করার জন্য অল্টার ধরি আর মাউসের হইলা উপর দিয়ে ঘোরাই এটা জমিন হবে স্পেস বার ধরে একটু বাম দিকে রাখে ক্লিক করে ওকে এখন এখানে আমরা কাজ করি ফার্স্ট এটাকে সিলেক্ট করব এটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারি কুইক সিলেকশন টুল কথা বলছে সিলেক্ট শুধু করলেই হবে না আমাদের অবজেক্ট রিমুভের জন্য আমরা নর্মালি যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের সিলেক্টটা করি ওরকম আশা করতে সিলেক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা তাও দেখেন ভালো মতো সিলেক্ট হয় নাই ঠিক আছে কেন হয় নাই কারণ চিকেনগুলো সিলেক্ট করতে অসুবিধা হয় কন্ট্রোল ডি প্রেস করেন এক কাজ করা যায় যেহেতু এখানে আমাদের অত ভালো সিলেকশনের দরকার নাই আমরা এখান থেকে পলিগনাল লেসো বা শুধু লেসো টুল ইউজ করতে পারি টুলগুলো কেমন ধরেন পলিগনাল লেসো এটা নিলে এখান থেকে মাউস যে কোনো জায়গায় রেখে ক্লিক করে আপনি জাস্ট এইভাবে আঁকাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে লেসোতে লেসো নিয়ে জাস্ট ক্লিক করে এইভাবে আঁকাবেন এখানে আমি কিন্তু একটু দূরে দূরে রাখতেছি এরকম একটু দূরে দূরে রাখবেন আর বেশি দূরে রাখা দরকার নাই এখানে টোটালটা হচ্ছে মাউসের কাজ তো মাউস হালকা করে নাড়াবেন এরকম একটা সিলেকশন আপনি করলেন সিলেকশন করার পরে এটা হচ্ছে প্লাস এখান থেকে মাইনাস নেবেন আর এখান থেকে ধরুন যে এদিকে একটু বেশি সিলেক্ট হয়ে গেছে মাইনাস করে দেন আপনার এই যে এখানে সিলেকশন হয় নাই তো এই জায়গাটা মানে সিলেকশন হয়ে আসে এই জায়গাটা আমার দরকার নাই আমি এক কাজ করবো আমি এখান থেকে এত কিছু জায়গা মাইনাস সিলেকশন করে দিলাম তাহলে আমার সুবিধা হবে কি সুবিধা কারণ আমাদের যে টুলটা এই টুলটা কাজ করে হচ্ছে যেখানে যেখানে অবজেক্ট আছে ওইসব জায়গা থেকে অবজেক্টকে কপি করে কপি করে আমরা যে জায়গাটুকু সিলেক্ট করছি ওই জায়গাতে ফিল করে তো আমি এই জায়গাটা ডিসিলেক্ট করে দিলাম যাতে এখান থেকে অবজেক্ট কপি করা যায় ঠিক আছে তারপরে এখান থেকেও আমি কিছু ডিসিলেক্ট করলাম কি দিয়ে বলুন তো লেসু টুলের মাইনাস মোড দিয়ে এটা মাইনাস মোড এটা প্লাস মোড এটা দিয়ে সিলেকশন অ্যাড করে এটা সিলেকশন ডিলিট করে ওকে রান এবার আপনার হচ্ছে যেটা করতে হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা অবশ্যই আনলক করতে হবে ক্লিক করেন আনলক হবে আনলক হবে আনলক হওয়ার পরে এডিট এডিট থেকে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার ফিল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার ফিলে যদি ক্লিক করেন তাহলে আমাদের এখানে প্রিভিউ আসতেছে এদিকে তাকাবেন দেখেন নাই কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে জায়গাটা দেখছেন আচ্ছা এখানে আমরা কালার অ্যাডপশনটাকে ফার্স্টে চেঞ্জ করব। ডিফল্ট থেকে হাই দেখবো এখানে ঠিক হয় কিনা বা দেবো হচ্ছে ভেরি হাই দেখলাম যে ভেরি হাইতে কিছুটা ঠিক হয় আচ্ছা আবার ডিফল্টে রাখি আপাতত ডিফল্টে রেখে এ পাশে আসুন এপাশে কন্ট্রোল মাইনাস দেন জুম আউট হবে বা এপাশে যে ক্লিক করে নেন দেন কন্ট্রোল মাইনাস দিলে জুম আউট হবে জুম আউট হইলে এখন এখানে দেখেন এদিকে একটু নীল আসার কথা ছিল যেন এপাশে যদি আমরা দেখি এই পাশে যে এই জায়গাগুলো আমাদের দরকার ছিল না এখানে দেখেন কি একটু সবুজ যে জায়গাগুলা এখান থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করা হচ্ছে 
ছোট করতে পারি তার জন্য এখানে একটা ক্লিক করেন এবং এখানে একটা ক্লিক করে নেন এবার মনে ছোট করা যাবে ছোট হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে একটু ছোট করব ছোট করার পরে এদিক থেকে আমি এটা মাইনাস করে দিই এখন এদিক থেকে মাইনাস করলে আমার লাভ কি দেখেন কি লাভ হয় এদিকে তাকান দেখেন চেঞ্জ হবে তারপরে হচ্ছে দিকে আর একটু মাইনাস করে দেন ঠিক আছে আবার এদিক থেকে একটু বাড়ায় দেখতে পারেন সিলেকশনটা যে একটু যদি বাড়াই দেই এখান থেকে একটু যদি বাড়াই দেই তাহলে কি আসে ঠিক আছে তো এরকম সিলেকশন বাড়ায় কমায় দেখতে হবে যে রেজাল্ট কেমন আসতেছে একেবারে যদি না হয় ঠিক আছে আমরা এখান থেকে আরেকবার একটু চেঞ্জ করে দেখব তারপর যদি একেবারে ভালো রেজাল্ট না পাই আগে দেখতে হবে কতটুকু রেজাল্ট পাওয়া যায় এখানে ভেরি হাইতে মোটামুটি মিলছে ভেরি হাইতে রেখে আমরা এখান থেকে আরেকটা সিলেকশন কম বেশি করি ভেরি হাইতে সিলেকশন কমাচ্ছি আগের থেকে বেটার আসছে আমরা এখানে আউটপুট ধরেন কারেন্ট লেয়ার নিলে কি হবে বর্তমান যে ইমেজে আমরা কাজ শুরু করছিলাম ওই ইমেজে চেঞ্জ আসবে আর আমি যদি চাই না ইমেজটা আমি ব্যাক আপ হিসেবে রাখবো ওইটা একদম অরিজিনাল যেমন ছিল এমনই থাকবে আমি নতুন একটা আউটপুট চাই সেক্ষেত্রে আমরা কারেন্ট লেয়ারের পরিবর্তে নিব হচ্ছে ডুপ্লিকেট লেয়ার নেওয়ার পরে এখানে ওকে দিব তাহলে আগের টাকের মতো থাকবে নতুন একটা লেয়ারের মধ্যে ইফেক্টটা পড়ছে এবার আমরা অ্যাপ্লাই হয়ে গেলে কন্ট্রোল ডি প্রেস করবো এবার এখানে জুম ইন করে দেখেন যে না জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই জায়গাটুকু সিলেক্ট করবেন এর বাইরে সিলেক্ট করবেন না শুধুমাত্র এই জায়গাটুকু সিলেক্ট করে আবার আপনি যান এখান থেকে আমি একটু নতুন লেয়ারে আসি এখান থেকে আবার আপনি এডিট এডিট থেকে কন্টেন্ট দেওয়ার ফিল দেবেন দেওয়ার পরে এখন দেখবেন এই জায়গায় কি অবস্থা জুম ইন করে নেবেন আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে সব সিলেকশন ডিলিট করে দেব ওয়ার্নিং দিবে ওয়ার্নিং দিলে ওকে দিব এবার আমরা এখান থেকে নিজেদের মতো সিলেকশন করবো যেমন এই যে পানিগুলা এই পানিগুলো এখানে চাই আর এখান থেকে এতটুকু এখন এমন হয়ে গেছে ডিফল্টে আছে এখান থেকে চেঞ্জ করেন না রিয়েল লাগে না ওকে রিয়েল যদি না লাগে তাহলে আমরা একটু উপর দিক থেকে নিব এবং একটু নিচের দিক থেকে নিব ঠিক আছে এখন দেখেন এই জায়গাটা কিন্তু যে এই পাশের সাথে মিলে আসছে আর এটা হচ্ছে এটার সাথে মিল মিল রেখে আসছে মানে মোটামুটি এখন কাভার করে যাচ্ছে এবার আমরা এটাকে আউটপুট ডুপ্লিকেট না আমাদের তো ডুপ্লিকেট দরকার না একটা তো আমরা ব্যাকআপ রেখেই দিচ্ছি এখন এটাকে নিবো আমরা কারেন্ট লেয়ারে ওকে দিয়ে দেন বাস আগের থেকে বেটার রেজাল্ট আসলো ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা আমরা পারবো না আচ্ছা এবার ধরেন ক্লায়েন্ট বলল যে আপনার ইমেজটার উইথ যেটা উইথটা হচ্ছে কম আর একটু উইথ দরকার আছে আপনার ইমেজ তাহলে কি করবেন উইথ বাড়াইতে হবে এখন প্রথমত হচ্ছে আপনার এখানে কোনোটা লক থাকা যাবে না আনলক থাকবে এখানে আপনি যাবেন এটার নাম হচ্ছে ক্রপ টু ক্রপ টুলে যাবেন এখানে ক্লিক করে ডাব্লিউ এইচ রেজলিউশন নেবেন এবার হচ্ছে এটা ছিল আপনার নর্মাল মাপ ঠিক আছে আপনি এখান থেকে একটু উইথ বাড়াই দিলেন এখান থেকে একটু উইথ বাড়াই দিলেন যদি হাইট বাড়ায় তো হাইট বাড়ানো সমস্যা নেই ওকে দিয়ে দিলেন কথা হচ্ছে এবার এটা মিলাবেন কি হবে নর্মাল ধরে টান দিয়ে মিলাই দিবেন এমন কি না ছবি নষ্ট হয়ে যাবে 
হয় জুম ইন করে বসাবো ওই আগের সময় নিয়ে হবে উল্টা কি হবে হাইট কমে যাবে হাইট দিকে কাটা পড়বে অথবা হচ্ছে কি হবে দুই পাশের আপনার চ্যাপটা হয়ে যাবে যে কোনো একটা হবে তামুল তামুল দরকার না দরকার কি এক্সটেন্ড করা একই টুল একটু আগে কাজ করলো কি রিমুভ করতে তখন কাজ করবে এক্সটেন্ড করতে কারণ সিস্টেম একই আমি আগের সময় কি করছি সিলেক্টেড এরিয়াতে আশেপাশের থেকে আপনার ইয়া আশেপাশের থেকে আমরা হচ্ছে কপি করলাম পিজেল গুলা এখানেও সেম কাজ হবে আমরা ফাঁকা জায়গায় আশেপাশে থেকে পিজেল কপি করে এখানে পেস্ট করব এই জন্য সেম ভাবে আমরা আবার নিব এদিক থেকে দেখেন আমি সিলেকশনটা যখন করতেছি আমি কিন্তু চাইলে এই বাইরের থেকে করতেছি কোনো সমস্যা নেই কারণ বাইরের থেকে করলে সিলেকশন হয় না সিলেকশন একদম কোনা থেকে হওয়া শুরু হয় এবং এটা বেটার আপনি কোনা ধরতে অন্য সময় অসুবিধা হয় যেন বাইরের থেকে করে আসবেন একদম কোনা বন্ধ আসবে এই হলো আমার এতটুকু জায়গা জুম আউট করা আছে বুঝতে অসুবিধা এই জন্য আমি একটু বাড়তে নিলাম একটু বাড়তে দেখা যাচ্ছে একটু বাড়তে নিলাম বাস এখন আপনি চাইলে এক সাইড অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন আবার দুই সাইড একসাথে করতে পারেন বেটার হয় এক সাইড অ্যাকসেপ্ট করা এখান থেকে উপরের লেয়ারটায় যাই তারপরে হচ্ছে এডিট কন্টেন্ট আওয়ার ফিল এবং ওয়েট করেন দেখেন এখানে অটোমেটিক আপনার একটা সিলেকশন নিচ্ছে এত দু জায়গার এবং একটা এক্সটেন্ড হয়েছে এক্সটেন্ড যে হয়েছে এখানে ঠিকঠাক আছে জুম করেন জুম করে এখানে দেখেন ঠিকঠাক আছে ওকে কোনো ইয়া দেখা যায় দাগ দেখা যায় যে এক্সটেন্ড হয়েছে এরকম একটা দাগ দেখা যায় বর্ডার দেখা যায় না তার মানে আমার এখানে সব ঠিকঠাক আছে আপনি জাস্ট এখানে ওকে দিয়ে দেন আচ্ছা কন্ট্রোল ডি প্রেস করেন এ পাশ তো শেষ এ পাশে এ পাশে বাইরে থেকে নিলাম তারপরে হচ্ছে এখান থেকে একটু এ পাশে কি হয় দেখি সেম ভাবে আমরা এডিট কন্টেন্ট আবার ফিল নিব ওয়েট করেন বুঝছে এ পাশে একটু ঝামেলা হইতে পারে দেখি এই যে এখানে একটু ঝামেলা আছে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এটা বোঝা যায় কি না যে আমাদের হচ্ছে যে এখান থেকে এখান থেকে মিললে ঝামেলাটা কিন্তু ঝামেলাটা কি বোঝা যায় मिले ना तो ঠিক করার জন্য কি করতে হতো আবার আশেপাশের থেকে আমার ওই ইয়া গুলা সিলেকশনটা একটু কম বেশি করতাম তাহলে ওটা উল্টো নিচে উঠতো ঠিক আছে বাড়াইতেন যে কমাইতেন দেখতেন এটা সমান সমান হয়ে গেছে কিন্তু আমার এখানে দেখতে খারাপ লাগতেছে না এখন তাইলে আমাদের কি হলো ওই জায়গায় আমরা অ্যাড করতে পারতেছি আবার অবজেক্ট রিমুভ করতে পারতেছি এখন ধরেন হলো হচ্ছে কেউ আপনার গায়ের উপরে হাত দিয়ে আছে সে হাত আপনি রিমুভ করবে এটা কিন্তু এতটাও ইজি না কেন ইজি না কারণ আপনার এই শোল্ডারের মধ্যে কিন্তু একটা বর্ডার থাকবে ওই বর্ডারটা হারাই যাবে তখন কি করতে হবে তখন এদিকটা আগে আমরা পানি পানিটাকে এক্সটেন্ড করলাম কি হবে নির্দিষ্ট এরিয়াটাকে সিলেক্ট করে এবং ওইটার জন্য আর একটা নির্দিষ্ট এরিয়া থেকে আমরা স্যাম্পল নিলাম এভাবে স্যাম্পলিং করে করে মিলাইতে হবে এখন শুধু এ একটা টুল আছে এমন না আরও টুল আছে ওই টুলগুলো আমরা শিখবো হচ্ছে ইমেজ ইন্টারসেকশন পাই ঠিক আছে ওই টুলগুলোর হেল্প নিতে হবে শুধুমাত্র এক টুলে কিন্তু কাজ করে না আচ্ছা এবার আসেন এই টুলের আর কি কি কাজ আছে এই টুলের অনেক কাজ আছে আপনারা যদি ইউটিউব ঘাটেন ফটোশপ অবজেক্ট সিলেকশন টুল ঠিক আছে সরি ফটোশপ হচ্ছে ইয়া কন্টেন্ট এবার কন্টেন্ট এবার ফিল তাহলে দেখবেন এই জায়গায় অনেক অপশন দিবে যেমন হচ্ছে আপনি চাইলেই এক পাশের ড্রেস কপি করে আর এক পাশে বসাইতে পারেন কারণ আপনি ছবি তুলছেন আপনার ছবির এক পাশ নাই ঠিক আছে বা এই দিকে একটু কেটে গেছে আর এক পাশ থেকে কপি করে এখানে বসাইতে পারেন পূরণ করে তো এই জিনিসগুলো হবে এরকম অনেক অনেক কিছুই করা যায় তো এগুলো আপনারা ইউটিউব দেখবেন আমি এখন এই জায়গায় একটা দুটো দেখাচ্ছি এমআই নেই না যে একটা দুটোই আছে আর অনেক কিছুই আছে তো অবশ্যই আপনারা ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করবেন টুলের নাম লিখ এখানে টুলের নাম কি কন্টেন্ট অ্যাওয়ার ফিল ঠিক আছে এরকম আমরা লিখব ফটোশপ কন্টেন্ট অ্যাওয়ার ফিল লিখে সার্চ করবো এরকম অহরহ ভিডিও আসবে সেখান থেকে আপনি দেখতে হবে আচ্ছা ধরেন আমাদের এটা হইলো বাকি ইমেজ গুলো সেম ভাবেই যাবে এবার আসেন আমরা আর একটা টপিক এর দিকে যাই এটা আমাদের একদম ছোট টপিক ছিল আমাদের হলো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ অবজেক্ট রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ অবজেক্ট রিমুভ উপর আমাদের আছে ধরেন কালার চেঞ্জ করা 
এখন কালার চেঞ্জ হওয়ার পর আমরা দুইভাবে করি একটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি করি আর একটা হচ্ছে আমরা অটোমেটিক করি এখন আজকে ধরেন আমরা অটোমেটিক দেখি অটোমেটিক কিভাবে হয় ধরেন আপনারা আমার এই প্রোডাক্টটাই ঠিক আছে এই প্রোডাক্টটাতে যাই আমরা এই প্রোডাক্টের একটা কালার আছে তাই না ফার্স্টে আমি এই প্রোডাক্টটাকে সিলেক্ট করব তো আমি সিলেকশনের জন্য আপনারা ইউজ করবেন গতকাল কে পেইন টুল দেখেন হ্যাঁ যে পেন টুল দেখানো হয়েছে তো এই গত ক্লাসের টুলটা ইউজ করবেন গত ক্লাসের টুলটা ইউজ করে এটাকে সিলেক্ট করবেন কেন কারণ হচ্ছে আমরা যদি কুইক সিলেকশন টুলে সিলেকশন করি এভাবে তাহলে সিলেকশনের কর্নার গুলো ঠিকঠাক মতো হয় না ঠিক আছে এই জন্য অবশ্যই পেন টুল দিয়ে সিলেক্ট করবেন তো আমি একটু দ্রুত করতেছি যাতে হচ্ছে আমাদের ক্লাসের টাইম কম লাগে এই জন্য আমি এই টুল ইউজ করলাম আপনারা অবশ্যই পেন টুল ইউজ করবেন যাতে একদম ঠিকঠাক মতো সিলেকশন হয় যেমন আমার এই সিলেকশনে কিন্তু ভুল আছে যে এখানে সিলেকশন হয় নাই ঠিক আছে এখানে সিলেকশন বেশি হয়ে গেছে আমার যে প্রোডাক্ট আর ব্যাকগ্রাউন্ড প্রাইস এন্ড কালার না এই জন্য আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে গোলটা এটা চার্জমেন্ট লেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে যাব এখান থেকে নিব আমরা হিউ অর স্যাচুরেশন নেওয়ার পরে এই প্রপার্টিস আসবে একটু বের করি প্রপার্টিস এর এটা নিব এটা কি কালার হ্যাঁ কি কালার আছে অফ হোয়াইট আমার প্রোডাক্ট আছে ব্লু কালার ব্লু সায়ান হ্যালো আমার ছেলে কাছাকাছি তারপরে হচ্ছে নানান রকম রেড কালার পাবো ইয়োলো ঠিক আছে তো একটু নানান রকম কালার এদিকে দেখেন এদিকে অনেক সেম কালার আছে তো এই জন্য মূলত আমরা হচ্ছে এটা সিলেক্ট করে নিই কারণ এখানে যে কালার বলতেছে এখানেও একই কালার কালারটা এখানে ডিফারেন্ট বলতেছে কারণ আমাদের ফটোশপে তত কালার হচ্ছে রেড গ্রিন ব্লু সায়ান ইয়েলো আর হচ্ছে ম্যাজেন্টা এই ছটা কালার ধরে আপনাকে ছটা কালারের মধ্যে এখানে কালার ধরতে হবে এখানে সবগুলো এখানে অনেকগুলো কালার ধরতে হচ্ছে রেড গ্রিন সায়ান ইয়েলো চারটা কালার ধরে ফেলতে হবে তো আমরা কি করবো এখন আমি যদি ইয়েলো ধরি ইয়েলোর যদি কালার চেঞ্জ করি তাহলে কি হবে শুধুমাত্র ইয়েলো অংশটুকুই কালার চেঞ্জ হবে কিন্তু দেখেন বাকি অংশে কালার চেঞ্জ হয় না হয় আচ্ছা এখন তাহলে কি করতে হবে বলেন তো ধরতে হবে মাস্টার মাস্টার ধরলে সম্পূর্ণটার কালার চেঞ্জ হবে হচ্ছে কালার চেঞ্জ কিন্তু আমার যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা কিন্তু তখন কালার চেঞ্জ হচ্ছে না হালকা শেড চেঞ্জ হচ্ছে কালার চেঞ্জ হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু এটা আমার দরকার নাই এটা দরকার না এটা পরবর্তীতে রিমুভ করব কিন্তু আমার আমি যেরকম কালার চেঞ্জ চাইতেছি এরকম কালার চেঞ্জ হচ্ছে না যদি এমন না হয় প্রথমত যদি হয় এখানে একাধিক কালার তাহলে আমরা নিব মাস্টার যাতে সবগুলো কালার একসাথে চেঞ্জ হয় এখন মাস্টার নেওয়ার পরেও যদি আপনি যদি চান যে স্পেসিফিক একটা কালার চেঞ্জ করবেন তাহলে সেটা আলাদা বিষয় আর যদি বলেন না পুরোটা কালার চেঞ্জ করব তাহলে মাস্টার নিয়ে যদি চেঞ্জ করার পর দেখেন না চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে আপনি নেবেন কালার এজ আগা করে এক কালার হয়ে যাবে ঠিক আছে এখান থেকে স্যাচুরেশন করবেন ধরুন ফিফটি এখান থেকে হিউ হিউ চেঞ্জ করেন लाइट कर दिल ब्लैक कलर ठीक से तो लाइटनेस दिखे ख्याल रखबे আর হচ্ছে স্যাচুরেশন খেয়াল রাখবেন স্যাচুরেশন 
ফিফটি রাখি আর যে কালার ওয়াইজ মুড ছাড়া ওটাতে স্যাচুরেশন আমরা একশো পর্যন্ত রাখতে পারি এখানে ফিফটি বেশি রাখলে আবার কালার টক 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 কালার হয়ে যাবে আচ্ছা এখন এটা কেটে দেন এখানে আসে এই যে ইয়াটা হয়েছে লেয়ারটা বের করি এটাকে বলা হচ্ছে মাস্কিং থামলে এই সামনে আসার পরে আমরা জাস্ট এখান থেকে নিব ব্রাশ ব্রাশ এখানে থাকবে উপরে ব্ল্যাক কালার একদম উপরে এখানে ফ্লো হান্ড্রেড থাকে আপনি কিছুটা কমায় নেবেন ঠিক আছে ধরেন ফিফটি পারসেন্ট করলেন করার পরে জমিন করেন জমিন করার পরে ব্রাশটা ছোট করেন এখানে আমার ওই কালারটা দরকার ছিল না এই জন্য আমি কি করব এটা অফ করি অফ করে জায়গাটা সিলেক্ট করব এখন সিলেক্ট করার জন্য আমি এখান থেকে করতে পারি জাস্ট যে এভাবে আবার এক কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে এসে আমি ফার্স্টে হচ্ছে এই জায়গা শুধুমাত্র এই জায়গাটুকু সিলেক্ট করতে পারি আর পেন টুল দিয়ে করতে পারেন চাইলে আপনি এভাবে নিখুঁত নিখুঁত সিলেকশন হবে অবশ্যই পেন টুল এই যে সিলেকশনটা করলাম এখন উপরে একটা ফেরত যাই উপরের এখানে ফেরত গিয়ে এখন আমি ব্রাশটা নিব ব্রাশটা নিয়ে এখন যদি আমি একটু ফ্লো বাড়ায় দেই দেখেন সুবিধা কি হইলো সিলেকশন করায় আমি এখানে ক্লিক করলে কাজ করবে না এখন তো সিলেকশন করায় লক হয়ে গেছে সিলেক্টেড এরিয়াতেই একমাত্র কাজ করবে বাইরে কাজ করবে না তাহলে আমার সুবিধা কি হলো যে এই কর্নার গুলোকে মুসতে সুবিধা হচ্ছে এখন তাহলে তো কর্নার মুসতে অসুবিধা হইতো জুম করে করে চিকন করে করে মুসতে হইতো এই জন্য আমরা সিলেকশন করে নিলে কি কর্নার মুসতে সুবিধা হবে ক্লিয়ার আমরা আচ্ছা এবার এটাকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করেন ডি সিলেক্ট হয়ে গেল দেখেন ঠিকঠাক হয়ে গেছে এবার আসেন এখানে এগুলোর কালার কি ছিল কালার ছিল এরকম কালার আপনি যদি এগুলোর কালার পরিবর্তন করতে না চান এগুলো তো সেম কালার আপনি এক কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আবার এটা অফ করেন এখানে আসেন এখানে এসে কুইক সিলেকশনের জায়গায় নেন ম্যাজিক অন টুল নেওয়ার পরে কি হবে যখন আপনি জুম ইন করবেন জুম ইন করে এখানে একটা ক্লিক করবেন সিলেক্ট ক্লিক ধরে এখানে একটা ক্লিক করেন এক কালার গুলা ইজিলি সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ধরেন আমরা এটা সিলেক্ট করে ফেললাম এবার উপরে ফেরত যাব এখানে এসে ব্রাশটা নিয়ে ব্রাশ আপনি কি করবেন এরকম দিয়ে দেন হয়ে যাবে ঠিক আছে অত আপনি এক কাজ করতে পারেন এখানে ব্ল্যাক কালার ফিল করতে হবে উপরে ব্ল্যাক কালার আছে আমরা এই যে মাসিং লেয়ারে আসি তাহলে আমরা জাস্ট কিবোর্ডের অল্টার ধরবো আর ব্যাক স্পেস ধরবো অল্টার ব্যাক স্পেস ধরলে একদম এই সিলেক্টেড এরিয়াতে ব্ল্যাক উপরে যে ব্ল্যাক কালারটা সেটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল কন্ট্রোল ডিপ প্রেস করেন দেখেন অফ করলো যা অন করলো তো এই মিডিলের কালার চেঞ্জ হয় না উপরেরটাও সেম ধরতে হবে উপরে লেখা ছোট ওই জন্য জুম করে করে ধরতে হবে ঠিক আছে উপরেরটা একইভাবে আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারি রেড করতে হলে এখন আপনি হয়টাকে ডিফারেন্ট ভাবে আবার সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে শুধুমাত্র লেখাটা কিন্তু ধরেন মানে হচ্ছে এইভাবে আসেন এইভাবে আসেন আসার পরে এখন যদি এই লেখার যে কালারটা আছে এ কালার যদি আশেপাশে না থাকে তাহলে তো সমস্যা নেই আর যদি আশেপাশে থাকে তাহলে লেখাটাকে আবার সিলেক্ট করতে হবে লেখাটাকে সিলেক্ট করে আবার আপনি হিউয়েন সাচুরেশন আসবেন এসে দেন হচ্ছে কালারটাকে চেঞ্জ করবেন এখন ধরলাম আশেপাশে কোনো এরকম কালার নাই সিলেকশন করলাম না সেক্ষেত্রে আপনি এখানে আসেন হিউয়েন সাচুরেশনে আসেন এখান থেকে লেখাটাকে সিলেক্ট করেন বললো এটা সায়ন কালার সায়ন কালার তো আশেপাশে আছে সায়ন কালারকে আপনি এখান থেকে জাস্ট চেঞ্জ করেন চেঞ্জ করে দেখেন রেড কোথায় আছে এই যে রেড কালার রেড বাড়ান ঠিক আছে এখন রেডটা ফেটে গেছে ফেট ফাটছে কেন যে এইসব জায়গায় কারণে এগুলো কি মুভ করতে হবে এগুলো মুভ করে দিকে আনতে হবে এখন আশেপাশে সেম কালার হওয়াতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে লেখাটাকে শুধু সিলেক্ট করতে পারি আমি একটু কন্ট্রোল চেপ দিয়ে পিছন দিকে যাই যখন লেখাটা সিলেক্ট করা ছিল যেমন লেখাটা সিলেক্ট করা আছে 
এই অবস্থা যদি আপনি এখান থেকে এই হিউম্যান স্যাচুরেশনে যান এখন এটাকে ধরা দরকার না মাস্টার আছে যা আছে আপনি এটাকে এখান জাস্ট চেঞ্জ করে আপনি আপনার মর মতো একটা কালারে নেন এখন যদি এমন হয় যে হচ্ছে না জাস্ট কালার ইজ মুড এবার এখান থেকে স্যাচুরেশন বাড়ান এবার দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেড আসবে ঠিক আছে এখান থেকে আপনি খুঁজতে হবে রেডের শেড কোথায় আছে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে স্যাচুরেশন বাড়াইতে হবে লাগলে লাইট বাড়াবেন অথবা কম হবে লাইট বাড়ালে দেখলাম হ্যাঁ চলে আসতেছে কালারটা তো লাইটের উপর ডিপেন্ড করতেছে আবার তারপরে এই যে এখানে স্যাচুরেশনের উপর ডিপেন্ড করবে এই দিকে আপনি ইয়ার ডিপেন্ড করবে তো দেখেন সব চেঞ্জ করলাম লাইট বাড়ায় নাই তাহলে কিন্তু হলো না লাইটও ডিপেন্ড করতেছে এখানে এগুলোর সমন্বয়ে কিন্তু কালারটা আসবে ঠিক আছে দেখেন ক্লিয়ার এটা আমরা এখন ধরেন ওই কোন এক জায়গায় দেখলেন হ্যাঁ এই থেকে পরে নাই যেমন এই যে এখানে হয় নাই তাহলে কি করতে হবে জাস্ট সামনে এলে যাবো ব্রাশ নিব আর যেহেতু এখানে অ্যাপ্লাই করব ডিলেট না অ্যাপ্লাই করলে হোয়াইট কালার থাকবে উপরে হোয়াইট কালার উপরে রেখে আমরা এখানে ক্লিক করলে এটা অ্যাপ্লাই হবে আর ব্ল্যাক কালার রেখে ক্লিক করলে কি হবে রিমুভ হবে ঠিক আছে সিলেকশনও হয় না সময় সিলেকশন একটু যে এখানে একটু বাদ পড়ে গেছে তখন আমরা এইভাবে অ্যাড করে দিতে পারি শিখলাম এখন ডিপেন্ড করতেছে আশেপাশে সেম কালার থাকলে আমরা সিলেক্ট করব আবার যেখানে দরকার সেখান থেকে বাদ দিতে পারবো সেভাবে কালার টু হোয়াইট লিখা আছে এটাকে আমরা যদি স্যাচুরেশন কমাই লাইট বাড়াই তাহলে হোয়াইট কালার সবসময় কিন্তু আবার হবে না এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি হয় কিনা যেমন এই যে ইমেজটা এটা ওপেন দেই ও আর একটা বিষয় যে এখানে ডাবল ক্লিক করলে ইফেক্টগুলো আবার চলে আসবে ঠিক আছে এই যে পিছনে চলে আসছে তো এখানে যদি আমি স্যাচুরেশন কমাই আর লাইট বাড়ায় দেখেন এটা হোয়াইট কালার হচ্ছে হয়েছে আচ্ছা হোয়াইট কালার হয়ে গেছে কিন্তু সব সময় যে হবে এমন না মাঝে মধ্যে এটা হোয়াইট না হয়ে এমন হয়ে যাবে এমন কেন হবে রিজন হচ্ছে আমার যে ইমেজ দেখতে হবে আমার ইমেজের লাইটের কি অবস্থা লাইটের উপর ডিপেন্ড করবে না এখানে কি কালার আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে নর্মালি লাইটের উপর ডিপেন্ড করবে লাইটের উপর ডিপেন্ড করে এটা চেঞ্জ হবে অনেক সময় দেখা যাবে আপনি এটা দিতে গেলে হোয়াইট না হয়ে টোটাল হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে আবার ব্ল্যাক যখন করি আমরা অনেক সময় দেখবেন যে ব্ল্যাক এরকম দেখুন ব্ল্যাক কেমনে বুঝলাম হয়েছে এটা যে ভাজগুলো ভাজগুলো দেখা যাচ্ছে না এখন দেখা যাচ্ছে অনেক সময় এমন হবে এমন হয়ে যাবে কোনো ভাজ দেখা যাবে না এটাও হবে অনেক সময় তো এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার প্রোডাক্টের ইসের উপরে আর এখানে কি পরিমাণে লাইট আছে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আসবে তো এখানে আমরা কালার থেকে হোয়াইট করতে পারবো কালার থেকে মাত্র ব্ল্যাক করলাম ব্ল্যাক থেকেও হোয়াইট করা পাবো ব্ল্যাক ব্ল্যাক হয় একটু কালো হচ্ছে আবার কোনটা একটু ব্লুইশ হয় কালার আমাদের একটু ব্লু টোন আসতেছে কোনটা রেডিশ হয় তাই না আবার ধরুন একই টি শার্ট কেউ একজন বাইরে বাইরে পরে টেবি চলবে রোদের আলো পড়বে এটা আপনি যখন ধরবেন বলবে রেড কালার ঘরে তুলে এটা বলবে আপনার কেন আলোর জন্য তো এগুলোর মধ্যে একটা টন পরে কালার তো তখন আমরা কি করি আমরা এইগুলোর কালার মানে ব্ল্যাক হোয়াইট এগুলোর সহজে যে নর্মালি কালার ধরে চেঞ্জ করাবো কারণ ব্ল্যাক ধরবেন বলবেন না রেড চেঞ্জ করবেন ওই রেড কালার টনটা করতে হালকা একটু টন ওই হালকা টনটা মুভ হবে তার মানে কি কালার চেঞ্জ হবে এটা তো হচ্ছে কালারটা ধরে 
এবং হোয়াইটে আমরা কালার এর মোডে গিয়ে পড়ি যাতে ব্ল্যাক এবং হোয়াইট একদম ফুললি কালার চেঞ্জ করা হয় এবং যেই প্রোডাক্টে একাধিক কালার থাকে সেটা হচ্ছে একাধিক কালার বলতে এখন কালারটা একটু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেটা এক বিষয় এটা আপনি ধরে ধরে চেঞ্জ করতে পারেন এটা হচ্ছে কালার বোঝা যাচ্ছে না দেখতেছেন সাদা কিন্তু আপনি ক্লিক করলেন এক জায়গায় নীল এক জায়গায় হলুদ মানে কালার কিন্তু নাই তাও বলতেছে তো এরকম হলে কিন্তু কালার হয়ে যাবে আর যদি এমন হয়তো স্পষ্ট দেখতেছেন লাল জিন হলুদ তাহলে সমস্যা নেই তাহলে লাল ধরেন কালার চেঞ্জ করুন নীল ধরেন কালার চেঞ্জ করুন ওটা আলাদা বিষয় আর যদি বলেন না সব এক কালার করব তাহলেও কালার আছে তো কালার এর মধ্যে যাওয়ার বিভিন্ন সময় আছে তারপর ধরুন হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক টু হোয়াইট দেখলাম তাই না ব্ল্যাক টু কালার সেম প্রসেস কালার ইজ মুড তারপরে হচ্ছে হোয়াইট টু ব্ল্যাক এবার আছে হোয়াইট কে ব্ল্যাক করা পসিবল কি হ্যাঁ হোয়াইট কে ব্ল্যাক করা পসিবল ওই যে ডিপেন্ড করতেছে আপনার শ্যাডোর উপরে লাইটের উপরে অনেক সময় ঠিকঠাক মতো অনেক সময় ঠিকঠাক মতো হবে না কিন্তু আর একটা জিনিস ব্ল্যাক টু হোয়াইট যেটা এটা করা খুবই টাফ বিশেষ করে আমরা যে মেথড ইউজ করতেছি এই মেথডে ব্ল্যাক থেকে হোয়াইট হবে না কারণ ব্ল্যাক এর মধ্যে লাইটনেস কম থাকে আর আমাকে হোয়াইট আনতে হলে লাইটনেস থাকে আমি যদি লাইটনেস বাড়াই এটা ডিরেক্ট হোয়াইট হয়ে যাবে না এই জন্য কি হবে হ্যাঁ আপনি কাছাকাছি নিতে পারবেন যেমন হচ্ছে লাইট অ্যাশ যেমন আমাদের প্রোডাক্টটা ছিল লাইট অ্যাশ কালার এরকম লাইট অ্যাশ নিতে পারবে স্যাচুরেশন কমাই দিবেন স্যাচুরেশন কমাইলে দেখবেন অলরেডি অ্যাশ কালার হয়ে গেছে ডিপ অ্যাশ এবার লাইট হালকা বাড়াবেন এটা লাইট অ্যাশ হবে কিন্তু একটু বেশি বাড়ালে আবার পুরো হোয়াইট হয়ে যাবে তখন আর প্রোডাক্ট দেখা যাবে না তো এটা একটা আমরা লাইট অ্যাশ পর্যন্ত করতে পারবো হ্যাঁ যদি আমার মাঝে মধ্যে এমন ইমেজ পরে যায় যেটাতে পসিবল হয় হোয়াইট পরে যেমন আপনি বাইরে গাড়ির ছবি তুললেন গাড়ির মধ্যে ছবি তোলার সময় আপনার ইয়া পড়ছে হাইলাইট পড়ছে ঠিক আছে তো ব্ল্যাকটা ওখানে কুচকুচে ব্ল্যাক না হয়ে ম্যাক ব্ল্যাক হয়ে গেছে বা কুচকুচে ব্ল্যাক হয়ে গেছে কিন্তু ওখানে হাইলাইট পড়ছে তখন দেখবেন আমার ঠিকঠাক মতো হচ্ছে তো এটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে তো ম্যাক্সিমাম টাইমই হোয়াইট হবে না ঠিক আছে তারপরে আসেন হচ্ছে হোয়াইট টু ব্ল্যাক হবে হোয়াইট টু কালার সেম প্রসেস কালার ইজ মুড তো এইগুলা সব এক প্রসেসে যায় এবার আসেন এই তিনটা মাল্টি কালার প্যাটার্ন পোর্ট্রেট এডিট এই তিনটা আমরা নেক্সট ক্লাসের জন্য রাখি আর আজকে আমরা আর একটা জিনিস দেখবো এই আছে দুই চার ছয় সাতটা এই সাতটা জিনিস আর একটা মেথডে করে তো মেথডটা দেখি যেটা হচ্ছে ম্যানুয়াল মেথড ম্যানুয়াল মেথডে আমরা আবার মাল্টি কালার প্যাটার্ন আর এটা করি তারপর হয়তো আমরা এর দেখি তো ম্যানুয়াল মেথডও ইজি কিছুই না জাস্ট হচ্ছে আপনার সিলেকশন লাগবে এরকম প্রোডাক্টের তো আমি এগুলো অফ করে দিই তো যেহেতু এখানে যে এগুলো সব বাদ দেওয়া আছে আরো বেটার ঠিক আছে তাহলে আপনার কি করতে হচ্ছে এগুলো আবার বাদ দিতে হয়েছে অলরেডি বাদ দেওয়া আছে ধরে নেন এটা আমাদের সিলেকশন ফাইনাল সিলেকশন তো এই অবস্থায় আমরা জাস্ট কি করবো এখানে যাব এগুলো সব বাদ এগুলো ডিলেট করে দেন জাস্ট আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে যাব তখন গেছিলাম কিসে স্যাচুরেশন এখন যাব সলিড কালার আর দেখেন আগের থেকে যেহেতু আমরা সিলেকশন করে রাখছি ওগুলো বাদ আমাদের জন্য ইজি হয়েছে নাহলে এগুলোকে আবার আগের মতো সিলেকশন করতে হয়েছে সলিড কালারে দিব সাদা কালার আসছে কিন্তু সাদা কালার কি মিলছে ওকে দিয়ে দেন নর্মালের জায়গায় মাল্টিপ্লাই করে দেন সাদা কালার তো মিলে নাই আচ্ছা এখানে রাইট ক্লিক করেন প্লেন্ডিং অপশনে যান দিয়ে বলেন নিচের লেয়ারে যেটা ডিসলেয়ার আন্ডারলাইন লেয়ার আন্ডারলাইন লেয়ারের এটা ব্রেক করলাম অল্টার ধরে ক্লিক করতে অল্টার ধরে ক্লিক করলে এই হ্যান্ডটা ব্রেক হয়ে যায় এবার অল্টার ছেড়ে দিয়ে এক পাশটা এদিকে নিয়ে চলে আসেন হোয়াইট হয়েছে আগের তুলনায় একটু ভালো হয়েছে আচ্ছা এই প্রসেসটা আমরা একটু ক্যান্সেল করি এখন ধরেন এই যে এখানে ডাবল ক্লিক করেন এটাকে আপনি আপাতত হোয়াইট বাদ হোয়াইট আমরা পরে করি হোয়াইট বাদে একটা কালার বলেন ই হলো এনে নিয়ে হলো এখান থেকে এই যে হলো এখান থেকে ই হলো এখান থেকে হলো ওকে দিয়ে দেন নর্মালের জায়গায় নিয়ে নেন মাল্টিপ্লাই মোড ইয়োলো হয়েছে অথবা নিয়ে নেন হচ্ছে লিনিয়ার মোড দুইটার মধ্যে পার্থক্য দেখেন লিনিয়ার মোড এখানে হ্যাঁ কিন্তু যে কালার এজ মোড দেন বেটার আবার যদি আপনি এখানে হিউ দেন স্যাচুরেশন দেন এরকম ডিভাইড দেন ডিফারেন্ট কালার আসবে এগুলো এক একটা এক এক রকম রেজাল্ট দিবে আপনাকে ঠিক আছে কিন্তু এখানে যা আছে সবই ইয়োলোর মধ্যে আসবে এখন ধরেন আপনি যে সফট লাইট সফট লাইটের সফট ইয়োলো আসবে সফট লাইটে খেয়াল করেন এখানে যে আলোগুলা আলোগুলা দেখা যাচ্ছে 
কিন্তু মাল্টিপ্লাই তে আলোগুলা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি মাল্টিপ্লাই নিব মাল্টিপ্লাই নাওর পরে এখন এটা রিয়েল এস্টেট না কেন কারণ মনে হচ্ছে উপর দিয়ে রং দিয়ে রাখো রিয়েল এস্টেট করতে হলে আপনাকে এইখানে রাইট ক্লিক করবেন ব্লেন্ডিং অপশনে যাবেন আর এটাকে যেটা কোলা আমরা মূলত এই যে আন্ডারলাইন লেয়ার এটার কাজ হচ্ছে অল্টার থেকে ব্রেক করার পরে আমরা বলতেছি যে নিচের লেয়ারে যেই হাইলাইট গুলা আছে যেখানে লাইট আছে লাইট গুলাকে কি করতে উপরের লেয়ারে আনতে হবে এই জন্য আমরা বললাম নিচের আন্ডারলাইন লেয়ারের হাইলাইটটাকে উপরে আনি দেখেন আসতেছে এখন যদি বলি নিচের লেয়ারের ইয়া কি বলে শ্যাডো আনবো শ্যাডো হচ্ছে যে পাশে এটা এবং শ্যাডো যদি আনে তাহলে কি হবে পুরোটা চলে আসবে দেন এখান থেকে ওকে দিয়ে দেন এবার দেখেন এখানে মাল্টিপ্লাইয়ের জায়গায় আপনি লিনিয়ার বান দেন এক রকম আসবে মাল্টিপ্লাই এক রকম আসবে লিনিয়ার বান দিলাম আমাদের এখানে আমরা লাইটটাকে বেশি নিছি আচ্ছা ধরেন আমরা এটা নেওয়ার পরে লিনিয়ার বান থেকে মাল্টিপ্লাইতে গেলাম কালার বান এখান থেকে একটা একটা চেঞ্জ করেন দেখেন ওই ইয়েলো চলে আসবে এখন টোটালটা ডিপেন্ড করতেছে আমার লাইটের উপরে এখন যেহেতু এখানে আমার লাইটের ডিপেন্ড এই জন্য আমি এখানে ডাবল ক্লিক করি এখান থেকে যদি আমি লাইট কমাই দেই এখানে ইয়েলো বাড়া শুরু করি যে লাইটে এটা কমাই দেন এখান থেকে এটা কমাই দেন দেখেন কালার আবার ইয়েলো থেকে চলে আসছে কিন্তু সমস্যা কি এখানে লাইটনেস একটু কম থাকবে সেক্ষেত্রে আচ্ছা আর এটার দিকে এটা যদি অল্টার ধরে ব্রেক করে দিকে আনি দেখেন এই যে এই পাশটা এই পাশটা দেখেন আপনার শ্যাডো কমে যাচ্ছে আবার ধরেন আমরা বললাম যে দিস লেয়ার এই লেয়ার এই লেয়ারের এটা যদি ব্রেক করি মানে যেটা হচ্ছে বর্তমান আমরা হলুদ লেয়ারটা হলুদ লেয়ার ডার্ক সাইড যদি ব্রেক করি তাহলে হবে এই রকম আর হলুদ লেয়ারে যদি ব্রাইট সাইড ব্রেক করি তাহলে হবে শেষ কালার শেষ ঠিক আছে ওকে এবার আমরা এই যে অপাসিটি এখান থেকে কমাইতে পারি আবার অপাসিটি বাড়াইতে পারি অথবা সেম জিনিসটাকে কন্ট্রোল যে দিয়ে একটা ডুপ্লিকেট করতে পারি ডুপ্লিকেট করলে কি হলো কিছুটাইট কিভাবে আরেকটার মুড চেঞ্জ করে অপাসিটি কমাই দিলাম আমরা তো এভাবে আমরা কালারটাকে পরিবর্তন করতে পারি এবার এটাকে আপনি যে কোনো কালার নেন এটা এই একই মেথডে আপনি হোয়াইট কালার নিতে পারবেন ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার নিতে পারবেন এখান থেকে নীল নেন এই যে তারপরে হচ্ছে ব্লু কালার যে কোনো কালার নিতে পারবেন হোয়াইট থেকে ব্ল্যাক ব্ল্যাক থেকে হোয়াইটের দিকে না গেলে আসে পর্যন্ত যাবে এরপরে হচ্ছে বাকি যত মেথড আছে সব এখান দিয়ে পসিবল ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা আমরা আচ্ছা আর বাকি তিনটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে থাকবে আপাতত এই এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটা মুহুর আপনারা দুইটা মেথডে ট্রাই করবে এখানে হচ্ছে আমি এই যে অপশনটা আছে মাস্কিং এর যেখানে যেখানে দরকার নেই কম বেশি হয়ে গেছে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো 